দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন্ট ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় মেরুদণ্ডের সমস্যার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন টিভি স্ক্রলে দেওয়া নাম্বারগুলোতে ফোন করে অথবা www.facebook.com লিখে স্ল্যাশ দিয়ে ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন্ট ট্রিটমেন্ট লিখে অথবা স্কাইপিকতে গিয়ে এসএ টিভি ডট ডিপিআরসি লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট বিশিষ্ট বাদ ব্যথা ফিজিওথেরাপি এবং প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথে আরও এসেছেন আমাদের প্রবাসী এক ভাই শুকুর আলী আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা তো আজকে মেরুদণ্ডের যে সমস্যা তার আধুনিক চিকিৎসাগুলো শুনবো আপনার কাছে কিন্তু তারপর আমার মনে হয় যে দর্শক শ্রোতাদের একটু সহজ করে বলার জন্য যে মেরুদণ্ডে আমাদের কি ধরনের সমস্যাগুলো হয় যে সমস্যাগুলো নিয়ে আপনারা ড্রিল করেন এবং আমরা জানি যে এই সমস্যাগুলোই প্রধান মেরুদণ্ডের সমস্যা ধন্যবাদ আসলে আমরা যদি রিসার্চ বেস বলি তাহলে মেরুদণ্ডের সমস্যাগুলো আমরা দু ভাগে ভাগ করে থাকি প্রধানত একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল মেরুদণ্ডের সমস্যা আর একটা হচ্ছে নন মেকানিক্যাল যেটা আমরা ডাক্তারি ভাষায় প্যাথোলজিক্যাল বলতে পারি আচ্ছা আর আরেকটা আমাদের লেটেস্ট যে ভাগটা করা হয়েছে সেটা সাব একটা ভাগ সেটা হচ্ছে রেফার্ড কিছু পেইন হতে পারে আচ্ছা সেটা নট ডিউ টু মেরুদণ্ডের সমস্যা মানে অ্যানাদার সমস্যা থেকে কোমরে বা মেরুদণ্ডে ব্যথা হতে পারে আচ্ছা তো মেকানিক্যাল গুলি মোর দ্যান 90% ডিজিজি ডিউ টু মেকানিক্যাল সমস্যা কোমরের যে যে এই সমস্যাগুলো আমরা রোগীরা পেয়ে থাকি রোগীদের নিজেদের তৈরি মানে এই 90 ভাগ কোমরের বা মেরুদণ্ডের সমস্যাটা রোগী নিজে থেকেই তৈরি করে মেকানিক্যালি বিভিন্ন ভাবে আচ্ছা সেটা পেশাগত ভাবে হতে পারে সেটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে ট্রমাটিক যে কোনো কারণে হতে পারে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং এর থেকে হতে পারে মানে একটা রোগীর প্রত্যহ জীবন যাপন তার প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি তার চলাফেরা উঠা বসায় মুভমেন্টে বা বিভিন্ন ভাবে সে আঘাত পেয়ে এই সব মিলি মেকানিক্যাল সমস্যাগুলো হয়ে থাকে আচ্ছা আপনি খুব সুন্দরভাবে বললেন কিন্তু আপনার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল আমরা কি আসলে কি জানি সবাই যে সঠিক কি নিয়মে আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিগুলো করা উচিত আর না জানলে আমরা জানি না কেন ধন্যবাদ আসলে আমরা জানি না অনেকেই জানে না ইভেন কি অনেক ডাক্তারও জানে না কারণ হচ্ছে মেডিক্যাল সায়েন্স একটা বিশাল সাবজেক্ট এবং আপনি দেখবেন যুগোপযোগী যত দিন যাচ্ছে রোগ চেঞ্জ হচ্ছে রোগের ধরন চেঞ্জ হচ্ছে প্যাথোলজি চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানও উন্নতি হচ্ছে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতি হওয়ার পাশাপাশি আদি যুগে যেমন সেই ব্রোঞ্জ যুগের কথা আপনি চিন্তা করেন সেই যুগে কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থাই ছিল না সেই সময় এক রকম রোগ হইতো যত দিন যেতে যেতে আস্তে আস্তে যে একটার পর একটা যুগ আসছে এখন যে এখন যে যুগ চলতেছে এই যুগে এসে এই জাতীয় মেকানিক্যাল রোগী বা এই সমস্যাগুলোই বেড়ে চলছে এখন কিন্তু কন্টাজিয়াস ডিজিজ যেটা আমরা বলি ছোঁয়াচ্ছে রোগ এইগুলো প্রায় নাই বললেই চলে তো এটার এখন আমরা জানি না বলতে এই নয় যে আমরা জানি না জানি বাট এটা আমাদের ওইভাবে প্রচার নাই चिकित्सको सबसे बड़ रोल मीडिया কারণ হচ্ছে একজন চিকিৎসক আমরা সেমিনার করে কতগুলো লোকেরা জানাতে পারব কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে একটা ভয়েস গেলে একটা কথা বলে একটা নিউজ গেলে একটা লেখালেখি হলে খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে জেনে যান তো এটা জানানোর দরকার আর তাছাড়া যখন যদি কোনো রোগ হয়েই যায় বা কোনো সমস্যা হয় তখন কিন্তু স্পেশালিস্টরা আমরা যারা যেই সাবজেক্টে বিশেষজ্ঞ তারা কিন্তু জিনিসগুলো রিসার্চ করে বের করে জনগণকে জানিয়ে দেই चलाफेरा 
বসতে গেলে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারি না উঠতে গেলে ব্যথা হচ্ছে হাঁটতে গেলে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে इवन की रुगी जो थों रोगन राते शुई होता है के तो अकोन टार्न करे अमन नेचरली टार्न करी पोस्टर चेंज करी ए ए कातोई कातोई ये जे चेंज करा रखे तो शेकिंग तो पार बना तार कॉस्ट हो बे अच्छा इटा के बारे कोमोर बेथार मैकेनिकल जे रुगी गुला इटा एक टा बेसिक समस्या जी बेथा हो बे कोमोर मूवमेंट गाड़ी जा हाइटे जा बैठा क्योंकि बाढ़ते थको तरह चला फिरते चला फेरा तरह कष्ट और समय कोमर बैठा कोमरे ना थे आस्ते आस्ते पायर दिखे चले जो पे लोअर एफडोम आसते हिप जयंटे होते हाँटूते होते पायर अंकेल जोड़ा होते आंगुल अवस लगते पायर आंगुल विभिन्न इवें कि तरह ये पेटे अनेक समय नाम नेस लागते परे नीचे अंश अवस भाव एगू आसते पशापाशी जो तो दिन जा अमरा किसी रेड फ्लैग बोला है, रेड फ्लैग बोलते होते हैं, जी पोस्टर पैकेज ना समझ सोते पड़े। अच्छा, इतना क्या नो रेड फ्लैग बोलते हैं? रेड फ्लैग होते हैं, इतना मेडिकल इमरजेंसी, जी तार जो भी पोस्टर पैकेज ना बंद हो जाए, बाय इनकंटिन्यूसी हो जाए, ताहोले किन्तु रुगी खराब किसी हो प्राथमिक भावे कोमरे समस्या बैठा होगे एवं बैठा जे टाइप्स ये तो इम्पोर्टेन्ट अनेक शब्द रुगिरे बोली जब अपना बैठा होए कि ना बोले सर आमर कोमरे कोनो बैठा नहीं ताले की समस्या अपना बोले सर आमर जाला करे कोमरे तो ये जे जाला करा टा दिस इज़ आल्सो पेइंग रुगिर रुगिर मुतो बोलते जाला उनार कासे मन होए नहीं टबे था। ये जाला ओने के बले जाला पोरा करे, ओने के बले टाटा, ओने के बले शीन शीन करे। इट अकॉर्डिंग टू रुगी तार भाषा उन्हों जाई शे एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते से। तो ऑल आर पेइन। माने एनी अनप्लेजेंट परसेप्शन। जे कुनो औषुष्टी को रुनुबुती नामी होचे चौदी चौदह बात चल रही है। आपनी आपना किस समस्या जोन में आपने इस सारे का सेशन चलें? ये समस्या वाला हमार कुमोरे बता सिलो, मिरुटन रोते बता सिलो, ये गिरते बता सिलो। तार पड़े? तार पड़े। आमी इधर चारी पास बस फोर्ज़ा बोते रहे। आमी खूब जंतरों ना बुक करते सी। वो कहने तो विदेश तो कास करते है एक मात्राजी डॉक्टर के बार कुर्सी मनी जान तम जो मात्राजी रा खूब बालू डॉक्टर मात्राजी डॉक्टर का सजाय आमी चिकित्सक हूँ कुर्सी इन दो आयों ने चेकअप दी से आयों ने कोशिश खावाई सी पर आज दूरी मार्श बेहतर किसी को में नहीं तार पड़े तार पड़े मैं कोफिल डॉक्टर कॉल दिलाम जो हमारे तो बेहतर तो देश यही शेयर मुन्ने करें अमी चारी मशीन सूटी देश थी कारण अखान सूटी देश ले सो देरो भेस सरकार के पास आदेश सूटी नियास था अच्छा अच्छा सूटी दी मश कॉमन चाहिए मी चारी मशीन ची चारी मशीन सूटी आना पर देखा ये चारी मशीन में दे आमार तीन मशीन बेशी चले गए से चिकित्सा करते करते अच्छा अम तार पर आमी आवार गला मिलो डॉक्टर रखा से ये एक है ना उत्तरा गेलन जब आमी मैं तो औषध खावाले हैं बीस पौधे शादा टक खर्चों का लेन बेहतर तो कम दोनों है डबल अर्जुन नो अमर बागी ने तो बस शहर सी आशा पर है अमदेर यूट्यूब है अमर बागी ने यूट्यूब बागी ने एक टा जॉब करे भारी � अच्छा आप शून्य आपने कहा से इंटरेस्टिंग को था हम दर्शन थे फोने हो एक जन आज से शून्य नहीं आवर पेरी आज बो हेलो दर्शक टेलीफोन एक ही आज से ना हम दर्शन थे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या बोलते हैं बोलें आमी जमालपुर पे के साहिल बोलती हूँ अच्छा जी आपने जान समोसा तार बॉयस टू लेक करे प्रश्न करें हमारे बॉयस हैलो सात तल्ली बसार अच्छा हमारे ओर बनालो स्वाप्तूर उच्च रापासी 
डाक्तरेशन करते टीपिकल डिक्स प्रलाप जार कारण कोमर व्यथा है पशापी पायर दिखे व्यथा उन्नी क्यों उनारों एक्टिविटीज अब डेलि लिविंग टोटाली बंद मैं चलाफे सब बंद आज एनार आकटा प्रब्लेम जो हे उनार एज एक फैक्टर उनार हार क्षय से एकमत और हे उनार ओजन अनुजय मैं उच्चता अनुजय ओजन बस उनार पाँच पीट चार चुहत्तर के जी अनेक बस ओजन आर कारण सब रुगीगुल देखा जाए अनेक समय कन्जार्भेट ट्रीटमेंट दर्शक समस्या चिकित्सा चिकित्सक स्वर्णपन्न्य चिकित्सा परवर्तीक्त तपर एक नम्बर निल रिसिपन बलो जो अपना पर दिन आसें सर का एक दिन आगे सरियल दीते हैं बागिनारे बल्कि तुम नम्बर दे 
তো সে আমাকে নাম্বারটা দেওয়ার পর আমি বললাম যে আমার সময়টা একদম কম কারণ আমি প্রবাসী আমি আবার চলে যাব আমাকে আজকে দেখা করতে পারলে ভালো হয় তো একটা মহিলা বলল যে আপনি আসেন আমার দায়িত্বে থেকে আমি আপনার কাছে গা সাক্ষাৎ করে দেব আসার পরে স্যার বলল আসলাম আর কি লোকেশন দিল কিভাবে কিভাবে আসলাম ওরাই লোকেশন দিয়ে দিছে এইভাবে বাবা আসেন তো আসার পর স্যারের সাথে সাক্ষাৎ হইল সাক্ষাৎ হওয়ার পর বলল যে সবগুলো রিপোর্ট দেখার বললে বলল যে তোমার তো এই সমস্যা আছে মাজার সমস্যা আছে মেরুদণ্ডের সমস্যা আছে এমআর আই করতেই আচ্ছা একটা কথা জেনে নেই উনি কি আগে এত যে ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন কোনো এমআর আই করেন নি না ওইভাবে কোনো এমআর আই করা হয়নি কিন্তু আমরা তো জানি যে এই চিকিৎসার জন্য এমআর আই টা আসলে ম্যান্ডেটরি বলা যায় যে করতেই হবে চিকিৎসার শুরুতে আচ্ছা না কোনো ডাক্তার আমাকে বলে না এমআর আই করতে তখন স্যার যখন বলল আমি একসাথেই মানে একতাতেই রাজি হয়ে গেলাম যে যা করার আপনি করেন আচ্ছা তাই আমি চলে যাব चले ग আচ্ছা আমি এখন ইনশাআল্লাহ খুব ভালো আছি মানে এত তাড়াতাড়ি যে এইভাবে আমি এতটুকু পৌঁছতে পারবো আমি কল্পনাও করছি না তারপর অপূর্ব যে ওনাদের যে একটা এই হাসপাতালের যে একটা পরিবেশ যে নার্সেরা বা সিস্টাররা ডাক্তাররা সেইভাবে মনে করেন পরিচালনা করে এটা মানে বলার বাইরে এত সুন্দর আর এত ভালো একটু শুনে নেই যে ওনার এমআরআই তে ওনার কি সমস্যা ছিল ওনার ডিক্সের সমস্যা ছিল ওনার এই কমপ্লিটটা একটু ভিন্ন ওনার কিন্তু যেটা হচ্ছে কোমর ব্যথা হচ্ছে উনি কিন্তু পায়ের ব্যথার কথা বা পায়ের সমস্যার কথা বলতেছে ওনা কমপ্লেন যে পা বস লাগে এবং স্পেসিফিক হাঁটুর কাছে কিছুটা একটা অনুভূতি যে যেটা বলছি যে রোগী রোগীর মতো করে কিছু অনুভূতির কথা বলে এই সমস্যাটা কথা সে বেশি ভাগে এবং বলছিল এবং কোমর ব্যথা কম মানে ওই পর্যায়ে যে তীব্র কোমর ব্যথা নিয়ে কিন্তু উনি আমার কাছে আসে না ওনার বেসিক্যালি সবই রেফারড পেইন পায়ের দিকে সমস্যা ছিল তো তখন আমি এমআরআই করে দেখলাম ওনার কোমরে ডিক্সের সমস্যা আছে সেটা সম্ভবত ফোর ফাইভ বা এল ফাইভ এস ওয়ান এই লেভেলে তো সেটা যেটা করার দরকার আমাদের আমি বলছি আপনার থাকেন এখন আমরা যেটা হচ্ছে আধুনিক থেরাপিতে যাব এখন অনেক সময় আমরা বলি যে থেরাপি দিতে হবে বা থাকতে হবে তো রুগী নিজের মতো করে গিয়ে বলে ওকে স্যার আপনি দেন আমি আসতেছি বা সো এন সো গিয়ে দেখি দুই দিন পর বিভিন্ন জায়গায় থেরাপি দিই আবার আবার দশ বারো দিন পনেরো দিন এক মাস পরে হাজির স্যার আমি তো আরও খারাপ তো আমি বললাম আপনি তো আরও গিয়ে এখানে থাকার কথা বা থেরাপি দেওয়ার কথা বলে স্যার আমি গিয়ে থেরাপি দিয়ে আসছি মানে এই মানুষের যে একটা কনসেপ্ট তৈরি হয়েছে যে মনে করে যে আমরাও যা থেরাপি দিই এইটা মনে বাহিরেও সেম এটা একটা প্রোডাক্টের মতো তো দিয়ে চলে আসে আরও খারাপ করে আসে ওনার ক্ষেত্রে যেটা আমাকে রুগী আমরা আসলে স্পেসিফিক প্রত্যেকটা রুগীর ক্ষেত্রে একটা রুগী ভর্তি হলে আসলে এখন মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স যেটা বলে এটা আপনি যেহেতু ডাক্তার আপনার একটা গাইনিকোলজিক্যাল সমস্যা হইলে আপনি হয়তো আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করি হ্যাঁ যে কী হতে পারে একটা পিএলআইডি হতে পারে পাশাপাশি ওনার মাসেলসের কোনো স্পাজম হতে পারে স্প্রেন হতে পারে ওনার হাড়ের আথ্রাইটিস সমস্যা হতে পারে ওনার কোনো ওই যে আমি বলছিলাম যে তিন নম্বর যে কজ অন্য কোনো ভিসারাল সমস্যা থেকেও কিন্তু ব্যথা বেদনা বা সমস্যা হতে পারে তো এখন পিএলআইডি হলেই যে রুগীর ব্যথা বেদনা হবে পায়ে অবশ হয়ে যাবে নট নেসেসারি আমরা একটা রুগী ভর্তি করলে এখানে আমাদের জন্য সুবিধা হয়ে যায় যে আমরা যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসগুলো করেছি তিন চারটা আমরা এগুলোকে আরও শর্ট করতে পারি একেবারে স্পেসিফিক করতে পারি যেহেতু আপনারা ডায়াগনোসিস করেন করি এবং রুগীটা আমার কাছে আসে তখন আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল চেঞ্জ করা সম্ভব হয় যে আমরা দুই দিন দেওয়ার পরে হয়তো বোঝা যায় যে না ওনার যে রুট পেইন আমি চিন্তা করছি বা পিএলআইডি সেটা হচ্ছে ওনার মাসেল স্পাজমটি বেশি আচ্ছা তখন আমরা থেরাপি डाक्तर যে লো যে স্পোর্টস থেরাপিস আপনার ইয়ে নিয়ে কাজ করে টেনিস প্লেয়ার নিয়ে কাজ করে সে ক্রিকেট প্লেয়ারের স্পোর্টসে ভালো কাজ করতে পারবে না সে এটা এরকম না এটা অল আর স্পেশালাইজেশন একজন ক্রিকেটের যে থেরাপিস্ট সে যেভাবে ক্রিকেটের 
प्लेयर के तार इंजुरी थी के दूर तो रिलीफ करते पर बे एक जन अब आम्रा जरा ये जनरल रुकी गुला देखे आम तेरे क्षेत्र आवार शेटा किन्तु संभव ना जिन्हें गुला बुस्त हो बे माने शॉप क्षेत्र जी एक ही माने एक बड़े सुपर स्पेशलाइजेशन होएगा अबूश हुई शेटे ही होश उचित एवं शेवा भी आश्चर्य ट्रीटमेंट होगा कारण एक टाइ स्पोर्ट्समैनेर चिकित्सा पद्धति आर एक जन सेम हो बे ना बा एक ही रोगेर के तुरंत डिफर कर बे ट्रीटमेंट तो वेरिएशन हो बे डायग्नोसिस वेरिएशन हो बे अब उन ट्रीटमेंट तो वेरिएशन हो बे अच्छा उधर फेसबुक एक टप प्रश्न आते हैं अम्म एक तो देखे नहीं मोहम्मद खालिद साइफुल ले लेके चें जे तार बॉयस पोचीज बच्चों 2000 अगर उस साल � डॉक्टर बोले जो उन्नो डॉक्टरे ट्रीटमेंट भूल चिलो ताई भालो है नहीं। आश्चर्य धन्नो बात उन्हें जब बॉयस ये बॉयस है शादरनो तो जेटा है मैकेनिकल समस्या गुला हमरा बेशी पे था कि किंतु उन्हें जब कंप्लेन उन्हें किंतु स्पेसिफिक एक टा पॉइंटर को था बोले ना ऑनिकुल जगह माजा प तो ए जोन में हमरा ये जमन बोलते हैं जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आश्चर्य है एक तरह रोगी जी स्पेसिफिक जी हमारे कैसे पीएलआईडी नहीं आते ताना है पीएलआईडी थकते पड़े पाशा पशी तार एनादर आर्थरिटीज़ को नो थकते पड़े जो ए रोगी क्षेत्र ताई आमर मनो उन्हें जो दिक्कत ब्लड टेस्ट करे जो एगुला कॉल है जिनिस्टेक्ल की करा जाए बाकी कॉल ले भालो हो बे शेर एक तो क्लियर करा जाए तो आमर का समान उन्हर आर्थराइटिसर पाशा पाशे मैकेनिकल समस्या किंतु शरीरे आच्छे अच्छा शुक्र अल्लाह आपने कैसे सुनते जाए आपने तो आठ दिन होए गए थे हॉस्पिटल आज से तो आपने बहुत सिंजे बेशुन्न तो हुए थे आपने तो आबार विदेश इखने तो हमारा आजकल नौ दिन चलते से, वह तो आरो चार पांच दिन बा थकते होंगे। आर ये पूछूं तो तारा हमारे के जेसी खा दिए से, जी ये बाबे शुरुआत का उठते होंगे। अच्छा। मनी शुरुआत का प्रथम आमिक तो कहते हुए थे भी कहते हैं ये हाथ बोर करते होंगे, वो ये हाथ एक कोरी दे एक तो हेल्प कोरिया आरोशुद्ध दिले वो इटा खावार चश्मा करो। अच्छा, ये मुझे आपने कि जेसा बीएम गुलो शिखाना होगा, शे गुलो आपनी उखाने गियो कंटिन्यू आपने बीएम गुलो इंशाल्लाह मिकोर बो। कुर्ता होगा, शे कैसे उनार कैसे आपने की प्रो बड़ा मुश्किल है। अब उसे आश्चर्य किसो से बेसिक एजुकेशन है, कोमोर बेथा नॉट ओन सामने झुके कुनो कास कर बैठा इटा शोभा जोन में प्रोजेक्ट जो शुद्ध जी कोमर बैठा रुगी ताना शोभा जब मन अपना नीचे मेज़े कुनो किसी पोड़े ऐसे अपना के उठाते होंगे आम्र की कोरे सामने झुके टांड दे ये जी निश्चित करा जावे ना इटा शोभा क्षेत्र हाथों भेंगे बोस्त होंगे दें शे शे उठाबे ये � आमदर बॉय पुस्तों को लेखा से आम्रा रिसर्च बेस जो एक्सरसाइज गुला पे था कि जब उन बैक मसल स्टेंडरिंग एक्सरसाइज कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज एसएलआर एक्सरसाइज स्ट्रेसिंग उन्हें गुला एक्सरसाइज आसे किंतु शॉप रुगीर क्षेत्र शॉप किंतु इफेक्टिव हो बेरा तो उन्हर क्षेत्र आम्रा किंतु � है जेटा उन जनो एप्रोप्रिएट हो बे आम्रा शेटा शेटा ये अपनी दिल्ली सेट करे उन आपके बारे में शायद एक दिन दर्शन का चेफ़ोन एक बार बोला आवर पीरियड्स थी हेलो दर्शन का मध्य शायद क्या चल एक तो टेलीविज़न के वॉल्यूम टक कोमी आमदे शायद एक बार बोलूँ आम्रा सुन थी हेलो जी आपना नाम टा बोलें आमना नाम लाबुन्नो लाबुन्नो आपने जार बेपरे कथा बोलते चाहें बॉयस टा उल्लेख करे प्रश्न करें है आमर बॉयस तो पची बोलें आपने समस्या बोलें डॉक्टर सेफ सुन आमर समस्या से माता बता हाथू बता प्राय पच्चर मास दूरा अच्छा आपने एम नी कोनो डॉक्टर देखिए चाहें ना एम नी कोनो डॉक्टर � ना मिकी सी कोई नहीं बस ये अच्छा आपना ये माजा बैठा एवं जो हाथू बैठा 
এটা কি মাজার থেকে হাটু পর্যন্ত হয় না আলাদা আলাদা মাজার ক্ষেত্রে মাজাতেই শুধু ব্যথা হাটুর ক্ষেত্রে হাটু না মাজার ক্ষেত্রে মাজার ব্যথা হয় হাটুর ক্ষেত্রে হাটুর ব্যথাই হয় আচ্ছা আপনি কি মেরিড নন মেরিড মেরিড ওকে পাশাপাশি কি জ্বর আসে সকালে ঘুম থেকে উঠে কষ্ট হয় উঠতে ব্যথা হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি উনার কিছুটা আর্থ্রাইটিস রোগের লক্ষণ মানে ক্লিনিক্যাল ফিচার এখানে আর্থ্রাইটিস অনেক হাজার মানে কয়েক শ টাইপ আছে আমরা যেটা বলি এবং যেটা হবে জোড়া জোড়া ব্যথা হবে সেটা অনেকগুলো মোর দেন দুইটার বেশি জয়েন্টে হলেই আমরা আর্থ্রাইটিস চিন্তা করতে হবে কোমরেও আছে হাঁটুতে আছে পাশাপাশি সকালে ঘুম থেকে উঠতে কিন্তু ওনার কষ্ট হয় যেটা আমরা বলি মর্নিং স্টিফনেস এটা রিমোটার আর্থ্রাইটিস রোগীর একটা লক্ষণ পাশাপাশি অন্য আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে হতে পারে অন্য যে আরও আর্থ্রাইটিসগুলো আছে তার ক্ষেত্রেও প্রায় ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো কাছাকাছি আমার মনে হয় দর্শক আর আপনার যে ওনার যে বয়স সাধারণত এই রিমোটার আর্থ্রাইটিস আঠারো মানে যখন অ্যাডাল্ট হবে ফুল অ্যাডাল্ট আপ টু মানে মেরিড লাইফ শুরু হওয়ার পর্যন্ত এই সময়টাতে এটা এক্সপোজার হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং এটা আস্তে আস্তে যত দিন যাবে এটা বাড়তেই থাকবে আপনাকে একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে কিছু টেস্ট করে কনফার্ম হতে হবে কারণ আপনার যে রোগটা এটা যদি ডায়াগনোসিস কনফার্ম না হয় আপনি কিন্তু ডায়াগনোসিস করেন নাই জানেনও না কি রোগ হয়েছে কিন্তু রোগ থেকে একটা সেকেন্ডারি আর একটা রোগ হবে বা আরেকটা সমস্যা তৈরি হবে আপনি একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করেন যে আপনার কি হয়েছে ওই অনুযায়ী আপনাকে পরবর্তী চিকিৎসায় যেতে হবে আমার এখন যে সাজেশন যদি আপনার ব্যথায় গরম শেক দিলে ভালো লাগে আপনি গরম শেক দিবেন হট ব্যাগ দিয়ে বা হিটিং প্যাড দিয়ে কুসুম গরম পানিতে গোসল করবেন আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যথা যাই থাকুক না কেন আপনাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে এখন আপনি যদি ব্যথা চিকিৎসা না করে বিছানায় শুয়ে থাকেন হাঁটা চলাফেরা বন্ধ করে দেন তাহলে দেখা যাবে যে কয়েক মাস পরে আরেকটা নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে আপনি একজন দ্রুত ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হন আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক কে বলছেন प्रसाद दर्शक बरतर पर आबो स्वागत जानिए शुरू कर डिपिआरसि एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान बरती जावर आगे हमारे साथ आबुधाबी थी जुक्त हो जमिल आहमेद तरह प्रश्न उत्तर शुरू कर हाँ उनर जेटा हमें कोमर बैथा नहीं आज के कथा बोलता तीन नम्बर किस कज आर कारण कोमरे व्यथा होते अच्छा हे अन्गान अन्न को समस्या कोमरे इसे व्यथाटा अनुभूत होते जमन कारो जदि को किडनी समस्या थे ता कोम व्यथा आसते एफार्ट पेन होते महिला विभिन्न स्त्री रोग जनित समस्या थे कोमरे व्यथा होते यूरिनारि सिसटेम समस्या थे कोमरे व्यथा होते वनार क्षेत्र यजीय समस्या मन हे मना उन्नी बेटर एक जो भलो किडनी रोग विशेषज्ञ यूरोलजिस्ट उन्नी देखाते परे এবং আমার আরেকটা সাজেশন আমার যেটা মনে হলো যেহেতু উনি বাহিরে আছেন এবং অনেক পরিশ্রম করতে হয় এবং অনেক ওখানে টেম্পারেচার বেশি থাকে ওই সকল দেশে কাজের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় পানি উনি কম খায় হ্যাঁ পানি কম খেলেও কিন্তু এই জাতীয় এই যে পানি রিটেনশন থাকে ইউটিআই যদি হয় পস্টাপ ক্লিয়ার হতে চাবে না একটু জ্বালা পড়া হবে কোমরে ব্যথা হবে পানিটা বেশি খাক পাশাপাশি একজন ভালো ইউরোলজিস্ট বা কিডনি নেফ্রোলজিস্টকে দেখাতে পারে আচ্ছা 
আমরা আবার আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসি আপনি বলছেন মেরুদণ্ডের আধুনিক তাহলে আমরা সনাতনী চিকিৎসা বলে কি কিছু আছে আপনি আধুনিকে যাচ্ছেন কেন অবশ্যই সনাতন যেটা হচ্ছে যে কোমর ব্যথা হলে চলে আসছে দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খাওয়া ব্যথার ওষুধের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যালসিয়াম কিনে খাওয়া বা এটা চলে আসছে এই এই পদ্ধতি বা এই চিকিৎসাটা অবশ্যই সনাতন পদ্ধতি এবং আধুনিক বলার কারণ আছে যে আধুনিক বলতে হচ্ছে আমরা যে চিকিৎসাটা ব্যবহার করব সেটাতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকবে না রোগী সময় কম লাগবে এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হবে মানে যে চিকিৎসাটা আমরা দিব সেটা যেন কোনো ক্ষতি না হয় এনাদার কোনো সাইড এফেক্ট না হয় আচ্ছা এখন ওষুধ যদি আপনি খাওয়ান দীর্ঘদিন একটা ব্যথা একটা কোমর ব্যথা রোগীকে তাহলে ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে বা আনডায়াগনোজড কেস আপনি শুধু কেবল ক্যালসিয়াম খেয়ে গেল আচ্ছা বা অনেক সময় রোগীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন লাগে অপারেশনেরও কিছুটা কমপ্লিকেশন আছে হ্যাঁ বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে আমরা এখানে আধুনিক যেই চিকিৎসার কথা বলছি যে ম্যাক্সিমাম কোমর ব্যথা কিন্তু আপনার অকুপাইড বাই মেকানিক্যাল সমস্যা যে নব্বই ভাগ রোগী আমরা মেকানিক্যাল রোগ নিয়ে আসছে আমাদের কাছে সমস্যা নিয়ে কজ নিয়ে আসে এই মেকানিক্যাল রোগীগুলোকে কিন্তু আমরা উইদাউট অপারেশন উইদাউট পেইন কিলার ছাড়াই আমরা অ্যাডভান্স বিভিন্ন এক্সারসাইজ বিভিন্ন ম্যানিপুলেশন বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন এডুকেশন এর মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব এটা কি আমরা আধুনিক চিকিৎসা বলছি এবং এই চিকিৎসার ভিতরেও কিন্তু আরও আধিক আধুনিকতা হচ্ছে ডে বাই ডে যেমন এখন আপনার কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা যে ম্যানিপুলেশনগুলো করে থাকি অনেক সময় হাতে করানো হতো সেটা এখন অ্যাডভান্স মেশিনের মাধ্যমে করা সম্ভব বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি ইলেকট্রোথেরাপির ভিতরেও কিন্তু আপডেট হচ্ছে হ্যাঁ অনেক সময় আগে শুধু আমরা যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিতাম এখন কম্বাইন্ড থেরাপি দেওয়া যায় অ্যাট এ টাইমে অ্যাট এ টাইমে আমরা আল্ট্রাসাউন্ডও দিতে পারি অ্যাট এ টাইমে শর্ট ওয়েভও দিতে পারি মেশিনের মাধ্যমে এই যে নন মানে অনেক সময় কম নিয়ে কম সময় নিয়ে স্পেসিফিক চিকিৎসা কিন্তু আমরা এখন প্রোভাইড করতে পারি আর আরও ব্যাপারটা হচ্ছে সাজেস্ট কারো কোমর ব্যথা হচ্ছে ডিক্সের সমস্যার কারণে দেখা গেল এটা হয়তো আমরা কয়েকদিন থেরাপি দিলাম অন্য ইলেকট্রোথেরাপি বা ডিকম্পেরিশন ভালো হয়ে গেল কিন্তু একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে তার পেইনটা যাচ্ছে না তো এই জিনিসটাতে আমরা তখন কি করতে পারি ওখানে আরও অ্যাডভান্স এবং লেজার ইউজ করতে পারি ড্রাই নিডলিং বা কুপাংচার ইউজ করতে পারি বা ওখানে ডিটিএফ করতে পারি যে এই যে অ্যাডভান্স স্পেসিফিক চিকিৎসা যেটা কোনো ওষুধ খেতে হচ্ছে না কোনো প্রসিডিউরে যেতে হচ্ছে না কোনো অপারেশনে যেতে হবে না এটাই হচ্ছে আধুনিক এবং লেটেস্ট যে নিরাপদ ট্রিটমেন্ট চিকিৎসা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন হ্যালো দর্শক কে বলছেন আসসালামু আলাইকুম রকি বলছিলাম আচ্ছা রকি আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন যে আমার বয়স 30 বছর বয়স আমার বলেন আপনি সমস্যা বলেন আমার বয়স 30 বছর এবং আমার স্পাইনাল কর্ড সমস্যা এটা কি করতে পারি কি সমস্যা আপনি কি উল্লেখ করতে পারেন একটু স্পাইনাল কর্ড আর কি ব্যথা হলে নিচে বসতে বা উঠতে অনেক ব্যথা অনুভব হয় আচ্ছা কতদিন ধরে এটা আর আপনি কি করেন এটা পাঁচ বছর থেকে হ্যাঁ আমি সাধারণত একটা পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করি নিজের পোল্ট্রি ফার্ম আছে আচ্ছা কাজ করলে ব্যথাটা বেড়ে যায় নাকি শুয়ে থাকলে বেড়ে যায় কাজ করলে ব্যথাটা বেড়ে যায় এবং বিছানায় যখন রাতে শুই হ্যাঁ সকালবেলা ওঠার সময় অনেক কষ্ট হয় অনেক কষ্ট হয় এই ব্যথা কি আপনার পায়ের দিকে যায় পায়ের দিকে কি পায়ের মাংস বেশিতে আসে মাঝে 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 আসে আচ্ছা ধন্যবাদ ওনার যে সমস্যা এটা এটাও আমরা মেকানিক্যাল পেইনি এটা ডিক্স প্রলাপস হওয়ার সম্ভাবনা এই সবচেয়ে বেশি এই সকল রোগী যেটা হয় যে যে বলছিল যে উনি কাজ করতে গেলে বেড়ে যায় বা রাতে যখন শুয়ে সকালে উঠতে গেলে বেড়ে যায় এটা ইন্টারনাল একেবারে ডিপ টিস্যুতে সমস্যা ডিপ টিস্যু বলতে হচ্ছে আমাদের স্পাইনের ভিতরে আমাদের শরীরের উপরে যেটা থাকে স্কিন তারপরে ফেসা তারপরে ডিপ ফেসা তারপরে মাসেলস তারপরে ভিতরে সে হাড় থাকে এবং হাড়ের চারপাশে কিছু লিগামেন্ট থাকে এবং ইন্টারনাল ভিতরে যে নার্ভ থাকে স্নায়ুর উজ্জু এবং দুই হাড়ের মাঝখানে কি থাকে ডিক্স থাকে ওনার ওই ডিপ টিস্যুতে এই সমস্যাটা হবে হয় যার কারণে এই সমস্যাটা হয় এক্ষেত্রে দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো একটা এমআরআই করে ফেলুন কারণ আপনার যে সমস্যাটা এটা এমআরআইতে খুব সহজেই ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে অ্যাকর্ডিং টু এমআরআই আপনাকে চিকিৎসা যেতে হবে আচ্ছা আপনি তো সুন্দর করে এমআরআই কথা বললেন কিন্তু আমরা তো দেখলাম যে শুকুর আলী কিন্তু অনেক দিন বিদেশে ট্রিটমেন্ট করেছেন তার কিন্তু কোনো এমআরআই করা হয়নি এমআরআই না করেই তাকে ব্যথা ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছিল তা আপনি তো এখানে আসলেন ট্রিটমেন্ট করলেন আপনার অন্যান্য যারা প্রবাসী ভাই আছে তাদের প্রতি আপনার কি মানে পরামর্শ হবে ধন্যবাদ আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আমার সাথে আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে বলবো যে এরকমভাবে
আমি সারা দেশকে বলবো যে আমার মতো যারা ভুগন্ত ভুগি আছে তারা যেন অন্তত টেলিফোনেও এরকমভাবে হেল্পলাইন নেয় আর সম্ভব হলে যেন আসে কারণ এদিক সেদিক চিকিৎসা করলে তার চেয়ে তারও খরচ বেশি হয় অনেক খরচ বেশি হয় আর সরাসরি আমরা যদি আসে বলি এই যে আমি আসছি আমার তো তেমন কিনু হয়ে যায় না কিন্তু আমি তার চেয়ে অনেক টাকা বেশি ব্যয় করছি এই চিকিৎসা করে কোনো কাজ হইল না আল্লাহ দিলে এখন যেতে আমি একটু ভালো আমি অনেক সফল সফল না সেক্ষেত্রে একটু জেনে নেই আমাদের দেশের যে মানুষ আছেন তারা কিন্তু চিকিৎসা করতে অনেক দেরি করেন এবং আমরা জানি যে যত দেরিটা হয় তত কিন্তু রোগটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় আপনার কি মতামত অবশ্যই যেটা যেমন লাস্ট ডে ফোন করেছে উনি উনি মনে হয় না কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে ওনার ধারণা যে স্পাইনাল কর্ডে সমস্যা হচ্ছে হয়তো উনি কুপ করে বা হয়তো উনি কোনো ব্যথার ওষুধ খেয়েই আসলে আছে ডায়াগনোসিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আমার রোগ যেটি হোক না কেন কোমরে ব্যথা হোক পায়ে ব্যথা হোক বা স্পাইনে ব্যথা হোক বা অবস ভাব হোক বা যা কারণে সব ক্ষেত্রেই যে মারাত্মক কোনো রোগ থেকে হচ্ছে তা কিন্তু না আচ্ছা কিন্তু মারাত্মক রোগ তো হতে পারে হতেও পারে তো এই জন্য আমরা যেটা বলি যে যে কোনো ক্ষেত্রে আগে অন্তত ডায়াগনোসিসটা অন্তত ডায়াগনোসিস কনফার্ম না হোক ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো হয়ে যাবে যে খারাপ কিছু থাকলে যেমন টিউমার হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে অনেক কিছু প্যাথোলজিক্যাল যে কজ এটা হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলছেন আপনার সাথে একমত যে বাংলাদেশে এটা কিন্তু ডিলে হয় অনেক কারণে ইকোনমিক্যাল ব্যাপারও থাকে বা সময়ের ব্যাপার থাকে তো আপনি বলেন ইকোনমি আমার কাছেও শুনছি আমরা সব রোগীদের কাছে কিন্তু শুনি যে তারা কিন্তু অনেক টাকা পয়সা খরচ করেই আসেন তারা কিন্তু ভুগতে ভুগতে অনেক খরচ করেই আসেন হ্যাঁ এইটাও আসলে একটা যদিও আমরা চিকিৎসা দেই আসলে এই যে হেলথ ইকোনমিক্স এর যে একটা ব্যাপার আছে এটা যে রোগীরা হয়তো এককালীন যে অনেকের মনে করে যে এককালীন অনেকগুলো টেস্ট করতে খরচ যাবে হ্যাঁ এটা হয়তো একটা চিন্তা করে রোগী কিন্তু হ্যাঁ এটা আপনার সাথে একমত যে রোগী কিন্তু এই যে এক ব্যথার ওষুধ খেলো কিছুদিন অনেক ডাক্তার কাছে যাচ্ছেন কিছুদিন এক্সরে করলো এই যে বারবার এক্সরে করলো দেখেন পাঁচ ছটা এক্সরে মিলে কিন্তু একটা এমআরআই টেস্টের খরচটা চলে আসে এটা কিন্তু হয় আরো বেশি যায় বা ওই যে ওষুধ খাচ্ছে উনি দীর্ঘদিন দেখালো দুই মাস ওষুধ খেলো এই যে দুই মাস ওষুধ খেলো রোগও ভালো হলো না রোগটা আরো খারাপের দিকে গেল এখানে একটা এক্সপেন্ডিচার গেছে হয়তো বা হ্যাঁ একটু অ্যাডভান্স ডায়াগনোসিস করতে গেলে এমআরআই সিটি স্ক্যান বা আরও কিছু ব্লাড টেস্ট করতে গেলে হয়তো এককালীন কিছু খরচ যাবে কিন্তু আমি মনে করি মোর ইকোনমিক্যাল বেনিফিট সে ওই যে ডায়াগনোসিস লেন্দি না করে মোর ইকোনমিক্যালি সে কিন্তু বেনিফিট এখানে হবে আমাদের সাথে ফেসবুকে একজন দর্শক আছেন আমরা প্রশ্নটা নিচ্ছি সাইফুল ইসলাম লিখেছেন আমার বয়স 33 আমার পিঠে ব্যথা করে কিছুক্ষণ বসে থাকলে বা জার্নি করলে মাঝে মাঝে ঘাড়েও ব্যথা করে কি করব স্যার হ্যাঁ এটা একেবারেই কমন যে সমস্যা এবং একত্রিশ বছর দেখেন বয়স কিন্তু বেশি না এটা ওনার যে সমস্যা দিস ইজ অলসো মেকানিক্যাল সমস্যা এটা ওনার পেশা জানা দরকার ছিল উনি পেশা লেখে নেই পেশার সাথে ওনার ওজন উচ্চতা কত সময় কি করে যাই হোক আমার কাছে মনে হচ্ছে ওনার মেকানিক্যাল সমস্যায় উনি ভুগছে তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো ওনাকে অ্যাড্রেস করতে হবে যে উনি এক নাগের একই একই রকম কোনো কাজ করে কি না উনি কি করে যদি সে সাজেস্ট স্টুডেন্ট আমি ধরে নিলাম তো এই স্টুডেন্ট হলো এক নাগের বসে থাকে কিনা বা সামনে ঝুঁকে পড়ালেখা করে কিনা বা অনেক সময় আছে অনেকে ফ্লোরে বসে পড়ালেখা করে অনেকে আছে বিছানায় বসে পড়ালেখা করে বা যদি সে ওয়ার্কার হয় ডেস্ক জব ওয়ার্কার একটা না কম্পিউটিং নিয়ে বসে থাকতে পারে বা লেখালেখির কাজে বসে থাকতে পারে অনেকে আছে আপনার মাঠে হয়তো মনে করেন কৃষক সে মাঠে গিয়ে একই রকম কাজ সারা দিন করে এবং একটা না সকালেও যা করে বিকালেও তা করে আবার পরের দিন সেম এই যে কাজগুলা করতেছে একই রকম এই যে বারবার একই রকম কাজ করার থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে কাজের ধরন আমাদের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হাঁটা চলা ফেরা এগুলো আমাদের বাড়ে বাড়াতে হবে সবাইকে বাড়াতে হবে পাশাপাশি যে বেসিক কিছু এক্সারসাইজ আছে হাঁটা সুইমিং হালকা জগিং বা রানিং এই জাতীয় এক্সারসাইজে কিন্তু আমাদের মনোযোগ দিতে হবে তাহলে কিন্তু এই মেকানিক্যাল সমস্যাগুলো আসবেই না একেবারেই আসবে না আর যদি তারপরেও চলে আসে উনি যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমরা ব্যথা বিশেষজ্ঞ বা এই জাতীয় বাদ ব্যথা রোগের ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসছি একটু জানতে চাইছি আপনার কাছে আপনি তো আমাদের আধুনিক চিকিৎসাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন যে কোন পেশেন্টের জন্য কোনটা হবে থেরাপি আসলে আমরা জানি না বা আপনারাই ট্রিটমেন্ট করতে করতে ফাইন্ড আউট করেন যে এটা না হয়ে এটা হলে বেটার হয় এরকম করতে গিয়ে আপনার কি কোনো ইন্টারেস্টিং ঘটনা মরে পড়ে কোনো পেশেন্ট নিয়ে হ্যাঁ এটা হয় যেটা আমরা প্রায় পেয়ে থাকি যে দেখা যায় যে আমরা হয়তো যদিও আজকে লাইভ প্রোগ্রাম তারপরও বলি আমরা হয়তো ভাবছি যে তার আসলে কোমরের
তো এই এই জন্য এই এই রেগুলার ক্ষেত্রে যেটা যেটা আমি বারবার বলছি যে রেজাল্ট কিছুদিন না আসার পরেও মানে পরে বোঝাতে বুঝতে পারছি যে আসলে এখানে ডায়াগনোসিসে ভুল হচ্ছে কোথাও আমরা ভুল করতেছি যার কারণে তার ওই পেইনটা যাচ্ছে না এটা কিন্তু আমরা প্রায় মানে স্পেসিফিক যদি আপনি জানতে চাচ্ছেন এরকম প্রায় আমরা দেখা যায় যে কয়েকটা রোগীর ভিতরে এটা আমাদের এটা হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্ট প্রটোকলটা চেঞ্জ করি যেমন এই রোগীর ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছিলাম ট্রাকশন দিচ্ছিলাম আমরা তার ওখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিচ্ছি আল্ট্রাসাউন্ড দিচ্ছি এবং এক্সারসাইজ দিচ্ছি ব্যথা কমছেও না বাড়ছেও না একই অবস্থা আছে তাহলে আবার এমআরআই ফাইন্ডিংস ও ডিক্স প্রলাপস 100% কিন্তু রেজাল্ট আসতেছে না আসলে তার এই ডিক্স প্রলাপস হচ্ছে বেশি সমস্যাটা হইছে তার মাসেলগুলো খুব দুর্বল এবং স্পাজম ওই স্পেসিফিক একটা যে স্পাইনাল মাসেলস এটা সেটাকে আমরা পরে ফাইন্ডিংস করে সেটাকে আমরা তখন কাপিং ইউজ করা হয় লেটেস্ট যে আর একটা থেরাপি আছে কাপিং যেটা ওখানে আমরা কাপ ইউজ করে যেটা অতিরিক্ত ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ানো হয় ওই মাসেলটাতে আমরা সার্কুলেশন বাড়িয়ে দিই স্পেসিফিক কাপ যখন ব্যবহার করা হয় কাপের যখন একটা সাকশন ইফেক্ট আসে যেটার কারণে সে ব্লাড নিয়ে আসে ওখানে প্রচুর ব্লাড আপনি জানেন যে ব্লাডের এনি ইনজুরি বা যে কোনো কিছু হিলিং হইতে ব্লাড লাগবে আমাদের ন্যাচারালি তো আমরা ওখানে ব্লাড ফ্লোটা বাড়িয়ে দিই দিয়ে যখন কাপিং করে দিলাম দেখা যায় যে তার পেনটা চলে গিয়েছে তো এটাও আসলে আমাদের অল আর রিসার্চ যদিও আমাদের হ্যাঁ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট থিওরি না যে আমাকে এভাবেই করতে হবে কিন্তু এটা আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে এটা ঠিক আছে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আপনি খুব ট্রিটমেন্ট আমাদের আজকে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন সেই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় দর্শক শ্রোতারাও উপকৃত হবেন এবং শুকুর আলী আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আশা করছি যে আপনি আবারও প্রবাসে গিয়ে আপনি ভালোভাবে আপনি কাজ করতে পারবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে বোঝাই বলার জন্য শেষ করছি দর্শক শ্রোতা শেষ করছি আজকের মতোই এই অনুষ্ঠানটি বৃহস্পতিবার আগামী বৃহস্পতিবার রাত দুটোয় পুনঃপ্রচার হবে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ব্যথামুক্ত জীবনযাপন করুন এই কামনায় শেষ করছেন